Beleza pessoal, eu tô falando um pouquinho baixo hoje porque meu pai tá dormindo então Mas hoje nós vamos fazer um vídeo tutorialzinho aqui Então eu modelei uma shotgun, uma 12 aí, bem, bem feiazinha Mas é só pra fazer um tutorial de como texturizar armas e mapear também Então hoje nós vamos aprender isso nesse tutorial Então tem dois métodos, vou mostrar o primeiro método pra vocês Que é o método Ubalek, não é muito eficiente não, mas... Eu, às vezes, quando eu tô com preguiça, eu faço esse método pra colocar em games. Então, selecionando esse objeto, a deitar ali, eu vou estar disponibilizando ele pra download lá no YouTube. Depois, vocês vê os links, pega o modelo aí pra vocês também fazerem na casa de vocês. E a 12 que nós vamos fazer é em referência a essa imagem aí que vai aparecer, ó. Viu? Bem bonitinha, né? Então, nós vamos fazer ela com madeira e um ferro aí doido. Mas então vamos lá pro primeiro método. O primeiro método é o seguinte. Aqui na ferramenta modif Modify, nós selecionamos, apertamos esse Modify List e lá embaixo, vamos lá embaixo. E UV... UNW... Rap UVW, esse aqui, essa ferramentazinha aqui que nós vamos selecionar. Essa ferramenta ela faz uma... vai uma pele... Blá, blá, vai mapar nosso negócio aqui, mano. Então vamos apertar Open UV Editor. O computador tá um pouco lag hoje aqui. É, apareceu toda essa coisa bagunçada, mas relaxa, pessoal. O que, que nós vamos fazer agora? Aqui em face, nós vamos selecionar tudo isso aí, mano. E em mapping, normal mapping, vamos ver aqui uma posição pra ela. Vamos ver de esquerda e direita. Não, eu quero uma outra posição ainda. Mapping. Front. Não, ainda não. Quero que ela apareça de lado, pô. Vai ser top aqui, então. Isso, tia, isso. Aí, apareceu a nossa coisinha aí, mano. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar essa aqui. <coughs> e vamos espelhar ela. Beleza, agora vamos rotacionar ela. Nós vamos colocar ela em cima dessa outra aqui. Mas tem que ficar igualzinho, pessoal. Rotacionar Vamos mover Vou fazer o seguinte, pode seguir pra cima Depois né, vou mostrar pra vocês então como vai ser É o seguinte então, Deixa eu fazer um pregnet aqui Vou aplicar uma textura então A textura também tá lá na Pra dar para pra vocês, beleza? Seguinte, aí que tá dando uns lag bravo. Beleza, voltou. Então, aquela mesma imagem que eu mostrei pra vocês, vou aplicar ela. Olha o que vai acontecer, hein? Pareceu tudo bagunçado, né? Mas beleza, nós vamos dar um jeito nisso. Vamos abrir ali, negocinho de novo. Beleza, nós vamos fazer ele aparecer aqui. Apertando essa ferramenta, Pick Testry. Vamos achar essa parada, mesmo que o Max às vezes aparece aqui, daí... Deixa eu abrir de novo, que daí o negócio funciona. Beleza. Speed map. Vamos lá. Deixa eu ver onde coloquei essas referências. Esse aqui mesmo, mano. Aqui tá ela. Beleza, nós tem que fazer nossas armas virar pro outro lado, né? Deixa eu fazer virar pro outro lado. Espelha. Essa aqui. Sai daí, rapaz. Você fica pra lá. Vamos agora ajeitar. Agora é uma parte da horinha. Nós vamos ter que posicionar ela igual essa daqui, pessoal. A ferramenta que eu apertei foi essa aqui. Daí você pode modificar o tamanho e tal, né? Coisa de doido. Beleza. Então vocês podem ver que já vai começar a fazer uma textura aqui, né? Não tá lá aquelas coisas, mas... Já ficou meio bonitinho. Vou fazer do outro lado, né? Vou 
pegar essa aqui também. Boto ela aqui. Rotaciona um pouquinho. Beleza. Então esse aqui é um método do Balek. Pode ver que tem algumas falhas aqui nessa coisa de cima. Porque não tem a visão de cima dessa arma aqui. Mas aí você pode ir ajeitando, como por exemplo. Cadê minha arma aqui? Subiu. Tem invertes. Você pode posicionar eles. É por isso que você tem que ficar bem em cima, né? Porque daí você vai ajeitando, tipo, colocando lá embaixo, lá, daí vai, vai aparecendo aqui. Gatilho, por exemplo. Ah, eu quero que isso aqui fique mais pra trás. Aí volta mais pra trás o negócio. Quero que o cabo aparece. Então vou descer ele. Vou descer tu, mano. Vai descendo. Vocês também podem clicar aqui na face 3D pra ver qual os que não tá aparecendo. E dar uma olhada lá, ó. E daí vai posicionando. Esse método o balé aqui é meio não muito eficiente. Tá um trabalho do caramba. Então, eu faço de vez em quando. Mas tem outro método que eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas aí, ó. Ficou mais ou menos, né? Não é toda aquela coisa. Nós vamos vir apagar aqui. Apagar esse barato. Vou mostrar outro método pra vocês bem interessante agora. Beleza, tá normal. Então, esse outro método é o seguinte. É o mais da horinha que eu gosto. Deixa eu selecionar tudo isso. Vem aqui embaixo. Select ID e coloca o número 1, por enquanto. Então, nós vamos definir o que é madeira e o que é metal. Igual naquela imagem que nós vimos lá, né? Então, isso aqui é de madeira. Isso aqui é de madeira. Aquela ali já foi selecionado. Então, beleza. Vai ser o número 2. O resto vai ser tudo metal, mano. Os caras eu vou fazer de outra cor. Vou colocar três aqui. E esse outro aqui também. Vai ser meio que, sei lá, um cromo, né? Vou colocar três também. Ah, beleza. Então esse método funciona o seguinte. Nós vamos fazer por etapas aqui. Beleza, então, pessoal. Voltando aqui. Ah, essa parte aqui de baixo não fazer cromo não. Deixa eu selecionar aqui de novo. Colocar número 1, um, né? Beleza. Então o que nós vamos fazer agora? Tá feitinho o negócio aqui. Vamos apertar a tecla M para abrir a aba de material. E daí, nós vamos usar esse slotzinho aqui mesmo. Nós vamos apertar material. Beleza. Ah, essa... Esse material aqui, multi sub object ele cria vários materiais de um só. Daí coloca Discard ou Material. Ok. O que, que vai acontecer? Vai criar isso aí. Mas vamos usar só dois, né? Beleza, tá criado os dois. Vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aqui um negócio bem da hora, né? Standard. Beleza, aplicar um Instant nesse. Volta, vamos aplicar o mesmo Standard em outro. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos no primeiro lá, em Diffuse, vamos colocar Sheckler, esse materialzinho aqui. Calma que não vai ser o um material ainda definido não, pessoal. Vamos aumentar os, o Tilen dele, vou colocar uns 10 aqui. Beleza, vamos lá no outro também, deixa eu copiar isso aqui, copia. Vamos colar aqui e vamos aplicar também. Beleza, parece ter alguns quadradinhos aí, né? Viu que tá meio distorcido alguns, nós vamos corrigir isso. Porque depois na hora do material fica bem definido. Então vamos vir aqui. Na, nessa parte modify. Vamos selecionar modify list. E vamos usar mesh select. Ok. Vamos selecionar todos os número 1 aqui. Do negócio. E vamos aplicar o um material neles. Ou material, um, um mapa aqui. O VW map, esse aqui hein, pessoal. Vamos usar box. Box, beleza. Fit. Ok. 
Precisamos ajeitar esses aqui de cima. Clica aqui em cima e tal. Ops. Vamos usar a escala. Vou deixar bem quadradinho. Beleza, esse aqui já está definido. Vou fazer mais um. Mexe select. Agora vai ser o número 2. Select. E vamos aplicar um VW Map nele também. Box. Fit. Vamos ajeitar agora esse aqui. Esse de cima aqui tem que ficar mais aberto. Esse aqui mais quadradinho. Esse aqui sobe um pouco. Beleza, está proporcional agora. Olha lá pessoal, agora o negócio tá beleza, né? Vamos colocar os materiais agora, é bem simples. Eu vou usar um material aqui de ferro para dar uma ideia para vocês. Bitmap. E vou pegar aquela textura que tem para download aí para vocês também. Então, vou usar metal primeiro. Esse metal. Vou aplicar. E olha lá, o metalzinho apareceu, mano. Todo mapado da hora, né? E agora, vamos fazer a madeira. Apareceu. Beleza. Bitmap aqui. Lá na madeira. E aí tá o negócio. Tô os parafusinhos aqui, mas beleza. Vocês podem colocar depois. Então essa é a base de mapear as coisas, pessoal. E o seguinte, eu fiz até um normal map aqui pro negócio para ficar mais realista. Então lá no 3D Studio Max, se vocês quiserem mesmo para fazer no 3D Studio Max, ou para um jogo, vocês podem usar isso. Lá em Maps, deixa eu ver aqui. Stand Parents. É, beleza, em Maps, vamos fazer da madeira então. Em Bump. Vamos achar aqui, normal Bump. Vamos usar esse normal bump Adicionar aqui Vou dar madeira, bitmap okay. Se puder aumentar aqui o negócio, colocar um 100 E vamos fazer também agora do ferrinho Ops, bump Não é o melhor método de fazer isso aí, mas Dá pra colocar aqui pra vocês terem uma ideia. Bitmap. Um lado de ferro. Beleza, colocar um sem também. Daí pode estar renderizando aqui no 3 Max pra vocês verem como que fica. Ah, então nós podemos estar renderizando aqui. Deixa eu ver. É, vamos renderizar pra ver como que tá. É, falta colocar umas luzes, tipo, por exemplo, colocar uma luz aqui, normal mesmo. Skylight, coloca aqui. Ops, isso aqui não. Render Setup, vou usar um mental rei aqui como render só pra vocês terem uma ideia. No jogo fica muito louco, mano, colocar esse normal map, fica bem realista. Vídeo mental rei, direction action, tá tudo ligado, vamos ver aqui agora. Tá muito longe, calma aí. Quero ver a arma, mano. Deixa eu colocar aqui um negócio pra essa luz. Um mapa. Vou colocar um gradiente. A tecla 8, vou deixar a cor do fundo assim, meio branquinha. E vamos renderizar agora. Tá aí nossa arma. Se você for colocar no Unity, esse normal up vai ajudar bastante. Dá um efeito mais real, né? É só ir lá e jogar. Blow, blow. Mas beleza, pessoal. Esse tutorial que eu deixo com vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Muito obrigado por assistir. Até mais. Fui.